இந்த மிசா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்வதற்கான ஆணை பிறப்பிப்பது நீதிமன்றம் அல்ல ஏதோ அறிவார்ந்த அமைச்சர்கள் என்று அவர்களாவே எண்ணிக்கொண்டிருப்பதால் இப்படிப்பட்ட அறிவு கட்டத்தனமான கருத்துக்களை வெளியிட்டு மிசா காலத்திலே இப்படிப்பட்ட இந்த கைது குறிப்பானையோ ஒற்றொரு ஒரு அரஸ்ட் மெமோவோ அல்லது வேறு ஒரு சொல்ல வேண்டும் எந்த அவசியமும் கிடையாது தான் ராதா ரவி போன்றவர்கள் பேச்சை வந்து குடிகாரம் போச்சு பொழுது விடிஞ்சா போச்சுன்னு தான் எடுத்துக்கலாமே தவிர பச்சுவந்தியை விட மோசமான குணத்தை கொண்ட மாஃபியா பாண்டியராஜன் இப்படி ஒரு சவாலை விட்டிருக்கிறார் நான் அவருக்கு ஒரு சவாலை விடுக்கிறேன் ஆண்மை இருந்தா தைரியம் இருந்தா ஆட்சி உங்ககிட்ட தான் இருக்கு ஆவணங்கள் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது எடுத்து கொண்டு வாங்க பார்ப்போம் ராதா ரவியுடைய நடத்தைய சந்தேகத்துக்குரிய தானே மக்கள் அவர் விலைக்கு வச்சிருக்கிறாங்க முழுக்க முழுக்க அன்புமணி ராமதாஸ் சொன்ன மாதிரி டயர் நெக்கிகளை விட கீழாக போய்விட்டார்கள் கெட்டிக்காரன் புழுகே எட்டு நாள் தாங்காதுன்னு வாங்க கேடு கெட்ட மாஃபியா பாண்டியானோட புழுக எத்தனை நாள் தாங்க அவர் இருந்த எட்டாம் பிளாக் ஏழாம் பிளாக் செட்டி பாபு எங்கு இருந்தார் எங்கு வந்து தன் மீது படுத்து தனது தாக்குதலை தடுத்தார் என்றெல்லாம் அவர் அங்கே விவரித்து கொண்டிருந்தார் மரியாதைக்குரிய உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய மகன் இன்பநிதி அவர்கள் தான் அங்கே புகைப்பட கலைஞராக எல்லாவற்றையும் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டிருந்தார் ஊடக தர்மம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான செயல் ஈடுபட்டு தங்கள் பெயரை சொல்லிக்கொள்வதற்காக கேள்விகளை கேட்பதும் அதை பெற்று கொண்டு எனக்கு ஆபத்து என்று கூக்குரல் இடுவதும் அதுக்காக பேர்த்து சுயலம்பரம் தேடிக்கொள்வதும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்ஒருத்தையும் <laughs> அந்த குழந்தைக்கு இவர் தான் தந்தை என்று நிரூபிக்க சொன்னால் எவ்வளவு இடர்பாடோ அதை போன்ற குற்றச்சாட்டு தான் இது அதை பற்றி சந்தேகம் இருப்பவர்கள் வேண்டுமானால் இப்படிப்பட்ட குற்றச்சாட்டை எழுப்பலாம் ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் தலைவர் தளபதியை பொறுத்தவரை திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி முப்பது ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கலைக்கப்பட்ட பொழுது அவர் மறுநாள் அந்த இதன் செங்கல்பட்டில் இருந்தார் ஒரு நாடகத்தில் நடிப்பதற்காக ஒன்று ரெண்டு என்று அவர் உடனே அவருடைய வீட்டிற்கு தேடி வந்த பொழுது காவல்துறை தேடி வந்த பொழுது அவரே நேராக வந்து அங்கே ஆஜராகி அவர் கைதிற்கு தன்னை உட்படுத்தி கொண்டார் தலைவர் முன்னிலையிலேயே இதில் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த மிசா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்வதற்கான ஆணை பிறப்பிப்பது நீதிமன்றம் அல்ல காவல்துறை ஆணையாளர் சென்னை மாநகரத்துடைய காவல்துறை ஆணையாளர் அந்த உத்தரவை பிறப்பித்து அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் தான் அவர் கைது செய்யப்பட்டு கமிஷனாலத்தில் கொண்டு செல்லப்பட்டு பின்னர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இது தெரிந்த வரலாறு இதை அத்தனையும் இந்த ஆவணங்களை கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த மாநில அரசு ஏன் அதை சரிபார்க்கவில்லை இதிலிருந்து மிக திட்டவட்டமாக தெரிய வருகிறது இன்னொரு செய்தி என்னவென்றால் மரியாதைக்குரிய தலைவர் தளபதி அவர்களை கைது செய்து வைத்திருந்த பொழுது அன்றைய தினம் திரு மறைந்த நடிகர்கள் எம் ஆர் ராதா அவர்களும் இங்கே காவல்துறை ஆணையத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தார் அந்த காவல்துறை ஆணை அலுவலகத்தில் அங்கிருந்த முன்னாள் காவல்துறை அதிகார ஆங்கில படங்களுக்கு இடையிலேயே திருவள்ளூர் படம் வைக்கப்பட்டிருந்தது அவர் நகைச்சுவையாக அந்த மாதிரியாக நடிகவல் அவர்கள் இது யார் வந்து தாடி வைத்த ஒரு கமிஷனர் இருந்திருக்கார் என்று எனக்கு இப்பொழுது தான் தெரிய வருது அந்த சூழலிலும் நகைச்சுவையாக குறிப்பிட்டதாக சொல்வார்கள் ஆக ஏற்கனவே அப்பொழுது இருந்த சிறைத்துறை கண்காணிப்பாளர் வித்யாசாகர் உள்ளிட்டவர்கள் முதல் மூன்று நாட்கள் அதாவது முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறிலிருந்து மூன்று ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு வரை வந்த சிறைக்கைதிகளை மிக கொடூரமாக அடித்ததில் தாக்கப்பட்டவர் தளபதியும் அவர்கள் சிட்டிபாவும் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார் இது அங்கே இருக்கக்கூடிய சிறைவாசிகளுக்கு தெரியும் இரண்டாவதாக மறையாக்குரிய மறைந்த முரசுலிமாறன் பின்னிட்டு ஒரு வாரம் கழித்து தான் கையெழுத்து கைது செய்யப்பட்டார் அவர் தாக்கப்படவில்லை திரு ஆற்காடு வீராசாமி தாக்கப்பட்டார் 
இவர்களெல்லாம் ஏழாம் எட்டாம் இந்த பிளாக்கிலே அரசியல் சிறைவாசிகளுக்கான கொட்டடியில் வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த எட்டாவது பிளாக் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கொட்டடி அதற்கு முன்பாக இவர்களை உள்ளே அடைப்பதற்கு முன்பாக தொழுநோயாளர்களை வைத்திருந்த ஒரு கொட்டடி அங்கே இரத்தமும் சீழும் துடைக்காமலே அங்கே வைத்திருந்தார்கள் இவைகளெல்லாம் வரலாறு ஏதோ அறிவார்ந்த அமைச்சர்கள் என்று அவர்களாவே எண்ணிக்கொண்டிருப்பதால் இப்படிப்பட்ட அறிவுகட்டத்தனமான கருத்துக்களை வெளியிட்டு ஒரு திராவிட இயக்கத்தின் ஒரு வரலாற்று உண்மையை மறைக்க பார்க்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எதிர் வருங்காலம் மட்டுமல்ல இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இளம் சந்தையில் கூட மன்னிக்க மாட்டார்கள் சாதாரணமாக ஒரு பிக் பாக்கெட் வழக்கில் சிறைக்கு ஒருவன் சென்றால் கூட அது ஆவணப்படுத்தப்படும் போது ஸ்டாலின் அவர்கள் மீசாவில் இருந்ததற்கு சிறைத்துறையில் எந்த ஆவணமும் இல்லைன்னு சொல்வதை எப்படி பார்க்கிறீங்க நிச்சயமாக அதாவது சாதாரணமாக அவர்கள் சொன்ன மாதிரியே மிஸ்ஸா காலத்தில் இல்லாமல் மிஸ்ஸா வழக்கே கிடையாது அது ஒரு தடுப்பு காவல் சட்டம்தான் இப்போ கூட தெரியும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்துக்கு வந்து எந்த வழக்கும் தேவையில்லை கமிஷனரோ மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை கலெக்டரோ உத்தரவிட்டால் அவர்களை தடுப்பு காவலில் வைக்கலாம் அதற்கான ஆவணங்கள் காவல்துறையுடன் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் மிஸ்ஸா காலத்திலே இப்படிப்பட்ட இந்த கைது குறிப்பானையோ ஒற்றொரு ஒரு அரெஸ்ட் மெமோவோ அல்லது வேறு ஒரு சொல்ல வேண்டும் எந்த அவசியமும் கிடையாது காவல்துறை கைது செய்தலே கிடையாது அப்படி தடுப்பு காவல் சட்டத்தில் அடிப்படை உரிமைகள்லாம் பறிக்கப்பட்ட நேரத்திலே நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது மிஸ் ஆக எப்படி இருக்கணும்னு தெரியாது எங்களை போன்ற இளைஞர்களுக்கு மிக தெளிவாக தெரியும் அந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு தெரியாத காரணத்தில் தான் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படி வேறு வழக்கில் இருந்தால் எஃப்ஐஆர் போட்டிருப்பாங்க அந்த எஃப்ஐஆர் எந்த காவல் நின்று இந்த அமைச்சர் எடுத்து சொல்லட்டும் எடுத்து காட்டட்டும் எந்த வழக்கில் கைதானார்னு இல்லைனா அவர் அரசியலை விட்டே போவாரா இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் சிறைத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆவணங்கள் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா வாரண்ட் இருந்தால் இருக்கும் ஆனால் அந்த வாரண்ட்டு கூட விடுதலை ஆகும்போது அந்த நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க இங்கே தளபதி அவர்களை சிறையில் அடைத்ததற்கு எந்த நீதிமன்ற ஆவணமும் கிடையாது இது அடிப்படை அறிவு கூட தெரியாமல் பேசுகிறாங்க அவரை வந்து தடுப்பு காவலில் காவல்துறை ஆணையாளர் வைக்கிறாரு அந்த ஆணையின் அடிப்படையில் வச்சுருக்காங்க ஏன் சந்தேகம் இருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு ஒன்று ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு என்றோ அல்லது முப்பத்தொன்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு என்றோ பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையாளர் உத்தரவு இன்னும் காவல்துறை ஆணையாளரத்தில் தானே இருக்கும் எடுத்து சரி பார்த்துக்க வேண்டியது தானே ஏன் அதை இந்த அரசு செய்ய தயங்குகிறது நாங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப பொறுமையாக பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு காலகட்டாயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மை மக்களுக்கு சென்று சேர வேண்டும் ஆனால் சிறையில் அந்த ஆவணங்கள் இல்லாதற்கு காரணம் கடந்த பதினேழு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது அன்று எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் சிறையில் மிகப்பெரிய கலவரம் சென்னை மத்திய சிறையில் ஏற்பட்டு ஜெயிலர் ஜெயக்குமார் என்பவர் தாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டது சிறைவாசிகளால் சிறை அலுவலகம் அதாவது ரெமிஷன் அறை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆவணங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய அறை தீ வைத்து கொளுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது வரையிலான பெரும்பாலான ஆவணங்கள் எரித்து தீக்கிரையாக்கப்பட்டது இது டேவிட் கிறிஸ்டியான் கமிஷனுடைய அறிக்கையிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது இல்லை என்றால் நிச்சயம் நாங்கள் ஆர்டிஐயில் போட்டு என்னரை வாங்கி கொடுத்துருப்போம் நிச்சயம் கமிஷனர்கிட்ட இருக்கும் உண்மையிலே குருமூர்த்தி சொன்ன மாதிரி இது ஆண்மையற்ற அரசு நாங்கள் சொல்கிறேன் ஆண்மை இருந்தால் தைரியம் இருந்தால் ஆட்சி உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது ஆவணங்கள் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது எடுத்து கொண்டு வாங்க பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு சவாலாகவே மாஃபியா பாண்டியராஜனுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸ்டாலின் அவர்கள் எமர்ஜென்சி காலத்தில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அது மீசாவில் இல்லாமல் வேறு வழக்காகவும் இருக்கலாம் என அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜனும் சில வெகுஜன ஊடகங்களும் இப்போது சொல்கிறார்களே தனக்கு என்று ஒரு நிறம் இல்லாமல் பச்சுவந்தியை விட மோசமான குணத்தை கொண்ட மாஃபியா பாண்டியராஜன் இப்படி ஒரு சவாலை விட்டிருக்கிறார் நான் அவருக்கு ஒரு சவாலை விடுக்கிறேன் தைரியம் இருந்தால் எங்கள் தளபதி மிஸ்ஸாவில் கைது செய்யப்படவில்லை வேறு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஒரு ஆதாரத்தை ஒரு சின்ன பேப்பரையாவது நான் கேட்குறது வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி செங்கோட்டைன்னு இவர்கள்லாம் வந்து எண்பத்தொம்பது கோடி ரூபா கொடுத்ததா ஒரு பிட்டு எடுத்து இவங்களெல்லாம் மிரட்டினாங்கல்ல அந்த மாதிரி பேப்பர் இல்லை தெளிவாக இவர் இந்த வழக்கில் சிறையில் இருந்தார் என்று உங்களுடைய காவல்துறை எந்த காவல் நிலையம் என்ன குற்ற எண் என்று கைது செய்யப்பட்டார் அந்த வழக்குடைய தற்போதைய நிலைமை என்ன அப்போதைய நிலைமை என்ன இவற்றை சொன்னா என்றால் நிச்சயமாக நீ ஒரு படித்தவன் என்று சொல்லலாம் இல்லாவிட்டால் ரோட்டில் தெரியும் சில தருதல்களுடைய உளறலாகத்தான் இதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ராதாரவி அவர்கள் கூட ஸ்டாலின் அவர்கள் மீசாவில் கைதாகியது சந்தேகம் என்பது போலதானே தற்போது
அவர் எதில் நிலையாக இருந்திருக்கிறாரு வேணா அவங்க அப்பான்னு சொல்லக்கூடிய அவர் எம்ஆர் ராதா என்ன சொன்னார் எப்போ இருந்தார்னு அவர் விசாரித்து பார்க்கட்டும் அது கூட அவர் கேட்டால் சந்தேகம் தான் சொல்லுவார் எம்ஆர் ராதாரை வீரர்களுக்கு திரு எம்ஆர் ராதா அவர்கள் சிறையில் இருந்ததோ அல்லது அவர் தந்தை என்பதிலோ ஏதாவது சந்தேகம் வந்தால் அதை பற்றி விலக்கிக் கொள்ளலாம் ஆனால் தலைவர் தளபதி அவர்கள் மிசாவில் இருந்தது சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டது திமுகவில் இருந்தபோது பொது மேடைகளில் மீசாவில் ஸ்டாலின் அனுபவித்த கொடுமைகளை ரஜினி கமலால் தாங்க முடியுமான்னு கேள்வி எழுப்பிய ராதாரவியே இப்போது சந்தேகத்தை கிளப்புவதையும் எப்படி பார்க்கிறீங்க அதுக்காக தான் ராதாரவி போன்றவர்கள் பேச்சை வந்து குடிகாரம் போச்சு பொழுது விடிஞ்சா போச்சுன்னு தான் எடுத்துக்கலாமே தவிர அதுக்கெல்லாம் ஒரு பொருட்டு கொடுத்து அதற்கு பதிலளிக்க கூட தகுதியற்றவன் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி நெறியாளர் நேர்காணலின் போது மீசா குறித்து எழுப்பிய ஒரு சந்தேக கேள்வி இப்படி பூதாகரமாகும்னு திமுக எதிர்பார்த்ததா நிறைய அதாவது திட்டமிட்டு ஊடகங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் மத்திய அரசனுடைய முகமூடி அவர்கள் வெற்றி பெற்ற நான்கு மாதங்களிலே கிழிந்து விட்டது பல்வேறு இடங்களில் மக்களே புறக்கணித்து விட்டார்கள் மகாராஷ்டிரத்தில் நாங்கள் தான் அறியாமல் நாங்கள் தான் மக்கள் சம்மட்டி ஏடி கொடுத்து விட்டார்கள் இங்கே அவர்களுடைய ஏஜெண்டாக இருந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு பினாமி ஆட்சி உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து நடராஜர் சிலை கொண்டு வந்திருக்கா பாடுபட்ட பொன்மாணிக்கவர்களுடைய அரும்பாட்டு கூட மறைத்து மோடி முயற்சியாக தான் கொண்டு வரப்பட்டது என்று தமிழக அரசனுடைய வழக்கறிஞர் இங்கே பேசுகிறார் அதே போல் ஓபிஎஸ்னுடைய மகன் ஒருபடி மேலே போய் இது மோடி நாடுன்றார் இவைகளெல்லாம் எதை காட்டுகின்றார் முழுக்க முழுக்க அன்புமணி ராமதாஸ் சொன்ன மாதிரி டயர் நெக்கிகளை விட கீழாக போய்விட்டார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் அதை ஊடக தர்மமாக எடுத்துக்கொண்டு பல்வேறு ஊடகங்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அந்த இமேஜை டார்னிஷ் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மரியாதைக்குரிய பொன் ராதாகிருஷ்ணனுடைய பேட்டியை பாருங்கள் நாங்கள் யாரை வேணாலும் ஏற்றுக்கோ திராவிட முன்னேற்றம் ஏற்றுக்க மாட்டோன்னு சொல்கிறாங்க தமிழர்களுடைய இயல்பான அந்த அமைதி குணம் போல் இயல்பான ஒரு இயக்கமாக திராவிட முன்னேற்றம் எடுக்கிறது அந்த இயல்பான இயக்கத்தை தமிழகம் வந்து அந்நியப்படுத்தி விட வேண்டும் இதற்காக இப்படிப்பட்ட பொய் குற்றச்சாட்டுக்களை கொண்டு வந்து இழுக்கு ஏற்படுத்த நினைக்கிறார்கள் எட்டிக்காரன் புழுகே எட்டு நாள் தாங்காதுன்னு வாங்க கேடு கெட்ட மாஃபியா பாண்டியானோட புழுக எத்தனை நாள் தாங்க என்பது மக்களுக்கு தெரிந்துவிடும் ஆக இந்த ஊடக நண்பர்கள் குறிப்பாக இந்த ஒரு கேள்வியை மரியாதைக்குரிய பொன்விடம் கேட்டதாக சொல்லப்படும் நபர் தன்னுடைய பெயர் விளங்குவதற்காக சில பேர் சொல்லலாம் தான் வந்து த இது மாதிரி பெயரை போட்டுக்கொண்டு தனக்கு பெயர் புகழ் வந்து விட்டது என்று பொய் ரொம்ப நாள் இருக்காது கொஞ்ச நேரத்தில் ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் அழகாக இருக்கும் பொய் அது பொய் என்று தெரிந்த பிறகு அவர்கள் மிக ஒதுக்கப்பட்டு விடுவார்கள் ஊடக தர்மம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான செயலில் ஈடுபட்டு தங்கள் பெயரை சொல்லிக்கொள்வதற்காக கேள்விகளை கேட்பதும் அதை பெற்று கொண்டு எனக்கு ஆபத்து என்று கூக்குரல் இடுவதும் அதுக்காக பேர்த்து சுயலம்பரம் தேடிக்கொள்வதும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் இப்படிப்பட்ட புல்லுரிமைகளை ஊடக நண்பர்கள் பொதுமக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும் அந்த நேர்காணலை எடுத்த நெறியாளருக்கு திமுகவினர் சமூக வலைதளங்களிலும் தொலைபேசியிலும் மிரட்டல் விடுப்பதாக அவரும் அவருக்கு ஆதரவான சிலரும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனரே நம்ம நாட்டில் வந்து இந்த ஒரு நோய் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் மாதிரி இந்த வலதுசாரி சிந்தனை பொருளாதார நிபுணர்கள் அரசியல் விமர்சர்கள் இப்படி வருவாங்க அது நிறைய பேர் இலவசமாக கிடப்பாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் யாருக்கு ஊக்குவிக்கிறது அவங்க பின்புலத்தில் இருப்பவர்கள் யார் என்று தெரியும் உதாரணத்தை எடுத்துக்காட்டு சொல்ல வேண்டும் இப்படிப்பட்ட மிரட்டல்கள் எல்லாவற்றையும் என்று சொன்னால் மத்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒரு சுதந்திரமானது தன்னாட்சி பெற்று என்று சொல்வார்கள் ஆனால் அதில் ஒரு உறுப்பினர் மோடியை பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதியதற்காக இன்றைய தினம் அவர் குடும்பம் மொத்தமாக மிரட்டப்படுகிறது வருமானத்தில் டிஆர்ஐ எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் இதை போலத்தான் ஊடக நண்பர்கள் மிரட்டப்படுகிறாங்க திராவிட முன்னேற்றம் அப்படிங்கிற திராவிட ஆட்சியிலே இருக்குது மிரட்டுறதுக்கு நிச்சயம் கிடையாது எங்களுடைய தலைவர் மறைந்த பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தன்னை பற்றி எழுதிய ஒரு மோசமான கொச்சையான வார்த்தைக்கு அதன் பக்கத்தில் விளக்கு வைத்து எல்லோரும் படுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் தலைவர் கலைஞர் மீது வீசப்படாத இழிச்சொற்களா அல்லது தலைவர் தளபதி மீசு மீது மீது வீசப்படாத பழிச்சொற்களா எல்லாவற்றையும் கடந்து தான் வருகிறோம் அதற்காக கொலை மிரட்டல் விட வேண்டும் என்ற எண்ணம் தமோ அத்தப்பட்ட சிந்தனையோ திராவிட மன்றத்தில் இல்லை எங்கள் தலைவர் மிக தெளிவாக இதை புறந்தள்ளி போங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார் ஆனால் எங்களுக்கு மனது தாங்கவில்லை அதற்காகத்தான் இந்த பேட்டி உண்மையை மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்படி கூச்சலிடுவதும் தன்னை கொலை செய்ய மிரட்டான் என்று சொல்வதும் தைரியம் இருந்தால் 
புகார் கொடுக்கட்டும் யார் மிரட்டினார்களோ நடவடிக்கை எடுக்கட்டும் இப்படி பேடித்தனமான காரியத்தை செய்வதற்கு மத்தியில் மாநில கட ஆளுங்கட்சிகளால் முடியும் திராவிட முன்னேற்றம் அதை செய்யாது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் மீசாவில் கைதானதற்கு வேறு என்னதான் ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன நான் திரும்ப சொல்கிறேன் இஸ்மாயில் கமிஷன் ஆ ஆவாலத்தில் வந்து அப்படி விசாரணையில் பதினஞ்சு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு அன்று மரியாதை பேர் தளபதி இரண்டாவது சாட்சியாக விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் முதல் சாட்சியாக விசாரிக்கப்பட்டவர் மரியாதை பேர் ஆற்காடு வீராசமே அவர் அடைந்து செவியில் தாக்கப்பட்டார் நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்குறேன் உங்கள் அம்மா ஊழல் மகாராணியாக இருந்து குற்றவாளியாகவே செத்து போனாங்கள்ல அவங்களுக்கு தெரியாத அந்த மிஸ்ஸாவை பற்றி இல்லை எம்ஜிஆருக்கு தெரியாதா அல்லது மத்திய அரசுக்கு தெரியாதா இந்த மத்திய அரசனுடைய ஒரு ஊடுருவல் ஏஜெண்ட்டு அதாவது என்ன சொந்த ஏலியன் சொல்லுவாங்க வேறு கிரகத்திலேருந்து வரக்கூடிய உயிரினங்கள் மனித இனத்தில் புகுந்து வளர்ந்து அழிக்கிற மாதிரி பிஜேபியிலேருந்து வந்து தேமுதிகாவை அழித்து இன்றைக்கி அதிமுகவை அழிக்க கொண்டிருக்கோம் அழிய வேண்டிய கட்சி தான் நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அதை அப்படி துடித்து கொண்டு இருக்க மாஃபியா பாண்டியராஜ பாண்டியராஜனுக்கு சொல்லிக்கிறேன் நிச்சயமாக நாங்கள் இந்த விஷயத்தில் ஆதாரம் எங்கள் கிட்டே இருக்குது ஒரு குற்றச்சாட்டு யார் சொல்கிறாரோ அவர்கள் தான் ஆதாரத்தை காட்ட வேண்டும் ஆட்சி அதிகாரம் அவர்கள் கையில் இருக்கிறது திரும்பியும் சொல்கிறேன் சவாலாகவே சொல்கிறேன் தைரியம் இருந்தால் எந்த வழக்கில் தளபதி கைது செய்யப்பட்டார் என்ற ஆதாரத்தை காட்டு நீ குற்றம் சாட்டுகிறாய் குற்றம் சாட்டுபவன் தான் ஆதாரத்தை வைக்க வேண்டும் அதை எதிர்ப்பு சொல்ல வேண்டும் மறுத்தால் மட்டுமே போதும் நாங்கள் மறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை உண்மை தெரியும் வரலாற்றை மாற்றி அமைக்க முடியாது கீழடி நாகரத்தை கூட வேறு நாகரிகமாக காட்டக்கூடிய அந்த மாஃபியா கும்பலுடைய சிந்தனை இந்த வரலாற்றை திருத்து பட நினைக்கிறது நிச்சயமாக முடியாது மீசாவால் எத்தனையோ பேர் கொடுமைகள் அனுபவித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதையெல்லாம் ஸ்டாலின் ஒருவர் தான் அனுபவித்ததாக கட்டமைப்பது சரியா நீங்க தளபதி அவர்கள் வந்து சில பேர் சொல்றாங்க தளபதி யாரையும் பாத்து தளபதி தன்னுடைய பதிவில் சொல்லியிருக்கார் சிட்டி பாபு எப்படி தன்னை பாதுகாத்தார் எப்படி தான் தாக்கப்பட்டேன் என்பதை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தளபதி அவர்கள் சிறை தான் இருந்த கொட்டடியை பார்வையிட வந்த பொழுது தான் எப்படி எங்கிருந்து உருட்டி உருட்டி அடித்து புரட்டி அடிக்கப்பட்ட என்பதை தங்கள் குடும்பத்தாரிடம் சொல்லி காட்டினார் அதை பார்க்கும் பொழுது கண்ணீர் மல்கியது தான் எங்கெல்லாம் வைக்கப்பட்டிருந்தேன் தன்னை எப்படியெல்லாம் அடித்தார்கள் என்றெல்லாம் சொன்னார் நீங்கள் நினச்சி பார்க்கலாம் எத்தனையோ தொண்டர்களுக்கு உயிர் நீத்த தியாகம் இயக்கம் தான் இந்த திராவிட முன்னேற்றம் இப்பொழுது அந்த பொதுக்குழுவில் கூட தளபதி அவர்கள் தொண்டர்கள் பார்த்து உங்களால் தான் அந்த இயக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவர் அவர் ஒரு தலைவரின் மகனாக இருந்ததால் தான் தாக்கப்பட்டார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அந்த வயதிலேயே இயக்கத்தை வளர்த்த காரணத்துக்காக தாக்கப்பட்டார் என்ற அளவிலே அவர் தாக்கப்பட்டது சொல்கிறோம் ஆனால் சிட்டி பாபுடைய தியாகமோ அல்லது மதுரையில் இருந்தவருடைய தியாகமோ எதுவுமே மறுக்கப்பட்டது இல்லையே எத்தனை பேர் தாக்கப்பட்டிருக்கார் அடியார் கூட தான் தாக்கப்பட்டார் எல்லாம் செய்திகளாக வந்தது ஆனால் பல பேர் அடி தாங்காமல் தங்களுடைய துன்பங் தங்களுடைய குடும்பத்தை கூட பார்த்து கொள்ள முடியாமல் அந்த நேரத்தை எழுதி கொடுத்து போன சிலர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எந்த அளவு தாக்கப்பட்டார்கள்னு நான் சொன்ன உதாரணம் இது தான் இப்பொழுது தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை விட்டால் நாதிகள் என்று மக்களுக்கு தெரிகிறது அதை எப்படியாவது மறுட்டி திராவிட முன் ஆட்சிக்கு வராமல் தடுப்பதற்கு இப்படி ஒரு தனிப்பட்ட பொய்யான தாக்குதலை மத்திய அரசினுடைய துணையோடு இங்கே மாஃபியா பாண்டியராஜன் எடுத்திருக்கிறார் அது முனை முறிந்து போகும் ஜாக்கிரதை மீசாவில் அவர் எங்கு சிறை வைக்கப்பட்டார் அந்த சிறை இப்போ எங்கு இருக்குதுன்னு சிலர் கேள்வி எழுப்புறாங்களே தளபதிகள் வைக்கப்பட்ட இந்த சிறை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு கட்டப்பட்ட சென்னை மத்திய சிறைச்சாலை அந்த மத்திய சிறைச்சாலை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இடிக்கப்பட்டு விட்டது அது இப்பொழுது இல்லை ஆனால் அவற்றுடைய புகைப்படங்கள் வீடியோ புகைப்படங்கள் என்னிடம் இருக்கின்றன தேவைப்பட்டால் இந்த அரசாங்கத்தார் அதை போட்டு பார்த்து கொள்ளலாம் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவங்க அம்மா இருந்த அறையும் எனது வீடியோவில் என்னிடம் இருக்கிறது இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழில் கட்டப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இடிக்கப்பட்ட அந்த சிறைச்சாலை நிறைய பேருக்கு இப்போ இருந்த தலைமுறைக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை ஏனென்று கேட்டால் இடிக்கப்பட்டு பத்து ஆண்டுகள் மேலாகிவிட்டது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சென்னை அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு எதிரே பாலத்துக்கு எதிரே புதிதாக கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய பொது மருத்துவமனை வளாகமும் அது பூங்கா நகர் அதாவது பார்க் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் அந்த சுவர் இன்னும் இடிக்கப்படவில்லை அந்த மத்திய சரியனுடைய சுவர் அங்கே தான் இருக்கிறது அங்கே மிகப்பெரிய புகழ்பெற்ற போராளிகள் 
சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் அந்தமான் தீவுக்கு நாடு கடத்தப்படுவதற்கு முன்பாக அங்கே வைக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அதற்காகத்தான் டிரான்சிட் ஜெயில் என்று சொல்வார்கள் அதை கப்பல் வரும் பொழுது இங்கிருந்து அந்தமானுக்கு நாடு கடத்துவார்கள் வீர சகக்கார் முதல் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வரை இங்கிருந்த சிறை எங்கள் தலைவர் கலைஞரும் இங்கு தான் கடைசியாக வைக்கப்பட்டிருந்தார் தளபதி அவர்கள் மிஸ்ஸா காலத்திலே வைக்கப்பட்டிருந்தார் அப்படிப்பட்ட புகழ்பெற்ற சிறை இடிக்கப்பட்டு விட்டதால் இப்போ யாருக்கும் தெரிய வாய்ப்பில்லை அந்த சிறையை மீண்டும் எப்போதாவது ஸ்டாலின் அவர்கள் சென்று பார்த்ததுண்டா தான் இருந்த கொட்டடியை அந்த சிறை கொட்டடியை தான் எங்கெல்லாம் வைத்து தாக்கப்பட்டு என்று காண்பிப்பதற்காக அவர் மாநில அமைச்சராக இருந்த உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தங்கள் குடும்பத்தினருடன் மரியாதைக்குரிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு தயாநிதிமாறன் அவர் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினருடன் சென்னை மத்திய சிறைச்சாலைக்கு வருகை தந்தார் நான் அழைத்து சென்று காட்டினேன் அவர் இருந்த எட்டாம் பிளாக் ஏழாம் பிளாக் சிட்டிபாபு எங்கிருந்தார் எங்கு வந்து தன் மீது படுத்து தனது தாக்குதலை தடுத்தார் என்றெல்லாம் அவர் அங்கே விவரித்து கொண்டிருந்தார் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் அங்கே புகைப்படம் எடுத்து கொண்டிருந்தார் மரியாதைக்குரிய உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய மகன் இன்பநிதி அவர்கள் தான் அங்கே புகைப்பட கலைஞராக எல்லாவற்றையும் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டிருந்தார் மீசா சிறைவாசம் குறித்த சர்ச்சை கிளம்பி சற்று ஓய்ந்திருந்த நிலையில் மீண்டும் திமுக சார்பில் ஒரு ஆவணத்தை வெளியிட என்ன காரணம் இல்லைங்க எல்லாமே நீங்கள் தயார்படுத்திட்டு இருக்காங்க நீங்கள் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமிஷன்ஸ் அண்ட் ஒமிஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எல்லாவற்றிலும் மத்திய மாநில அரசர்கள் செயலிழந்து விட்டன இவற்றை மறைப்பதற்காக மக்கள் மத்தியில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை விவாதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ பொருளாதார சீர்குலையை பார்த்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி மூணு சதவீதம் தொழில் வளர்ச்சி குறைந்து விட்டது மக்களுடைய நுகர்வு குறைந்து விட்டது எல்லா செய்திகளும் இருக்குது யாராவது விவாதிக்கிறாங்களா விவாதிக்கலை திருவள்ளுவருக்கு காவி ஓட போடலாமா அது போட்டது சரிதானா அல்லது இப்பொழுது தளபதி அவர்கள் மிஸ்ஸாவில் இருந்தாரா இல்லையா முரசியல் அலுவலகம் பஞ்சமி நிலமாக இல்லையா இவைகளெல்லாம் திட்டமிட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நோக்கி எழுப்பக்கூடிய பிரச்சனைகள் கேட்கலாம் திருவள்ளுவருக்கும் திமுகவுக்கும் என்ன சம்மந்தனு இல்லை ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழுக்காக தமிழருக்காக வாழக்கூடியது இன்றைய கூட ஒரு செய்தி படித்தேன் திருக்குறள் என்ற பேரிலே கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து ஓசூர் செல்லக்கூடிய பள்ள ஒரு பேருந்தில் திருக்குறளையே மாற்றி மத கருத்துக்களை பரப்பி கொண்டிருக்கிற செய்திகள்லாம் படித்தோம் ஆக இந்த அரசு எங்கே போய்கணும் இதெல்லாம் மறைப்பதற்காக மக்களிடம் தாங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகிவிட்டு என்பதை தெரிந்து கொண்டதுக்கு பிறகு இப்படிப்பட்ட திட்டமிட்ட வதந்திகளை பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை வதந்தி என்று நாங்களும் பெரிதுபடுத்தாமல் விட்டால் நன்றாக இருக்காது ஆனால் எங்கள் தலைவர் பெருந்தன்மையாக இதை பற்றி விவாதிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லிக்கூட மக்களுக்கு உண்மை தெரிய வேண்டும் என்ற காரணத்தால் இதை நான் சொல்கிறேன் இந்த இஸ்மாயில் கமிஷன் அறிக்கையை ஏன் திடீரென வெளியிடணும் இஸ்மாயில் கமிஷன் அறிக்கை ஏற்கனவே ஆவணங்கள் இருக்குது நாங்கள் திராவிடம் இப்படி திடீர்னு வெளியிடலை அதை முதல் படித்து பார்க்கணும் எதையுமே படித்து பார்க்காம எவ்வளோ கமிஷன் இன்னைக்கு வருது எவ்வளோ கொள்ளடிக்கலான்றதில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் இதை பற்றி திடீர்னு பேசுகிறாருனா அவர்கிட்ட நீங்கள் இந்த கேள்வியை கேட்டுருக்கணும் ஏன் உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாதா இல்லை உங்கள் எம்ஜிஆருக்கு தெரியாதா இல்லை நீங்கள் பல்வேறு கட்சிகள் இருந்தீங்களா அந்த கட்சி தலைவர்களுக்கு தெரியாதா எல்லா கட்சியிலையும் இருந்து வந்திருக்கீங்களா அந்த கட்சியில் ஏன் சொல்லலை அப்படின்னா அவர்கள் எந்த நேரத்தில் அடுத்து வந்து இன்னொரு புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிப்பாங்க இப்படி பல்வேறு கூர்மழிங்கி போனவற்றை பார்த்தவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினர் தளபதி அதை சந்தித்தவர் தான் இதை பற்றி எங்களுக்கு அச்சப்பட தேவையே இல்லை சிலர் வரலாற்றை முழுவதுமாக தெரிந்து கொள்ளாமல் சமூக வலைதளங்களிலும் ஊடகங்களிலும் இப்படி சர்ச்சைகளை கிளப்பி வருவதை எப்படி பார்க்கிறீங்க அதாவது நெறியாளர்கள் நெறியாளர்களாக மக்களுக்கு பல்வேறு கட்சியினுடைய கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லி மக்கள் ஒரு முடிவு கோருக்கான பயணத்தை விட்டுவிட்டு அவர்கள் ஏற்கனவே கட்டமைக்கப்பட்ட சில பொய் செய்திகளை கொண்டு சென்று அதை பற்றி விவாதித்து அதுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினாலோ அதற்கு ஆதரவானவர்களோ உண்மையான கருத்துக்களை சொல் முற்பட்டால் அவர்களை பேச விடாமல் தடுத்து இல்லை வேறொரு கூச்சலிட வைத்து இப்படி செய்யக்கூடிய ஊடகங்கள் தவிர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இது ஊடக தர்மம் இல்லை பார்த்துட்ருக்குறோம் எல்லா ஊடகங்களும் இப்படி ஹிட்லர் காலத்தில் கோயபல்சனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து நாஜிக்களுக்கு ஆதரவான கருத்துக்களை மட்டும் சொல்ல வேண்டும் என்று இருந்ததோ அதை போல் இப்பொழுது மறைமுகமாக மட்டுமல்ல நேரடியாக மிரட்டப்படுகிறார்கள் ஊடகங்கள் அதுக்கு விலை போனது தான் வேதனையாக இருக்கின்றது இடிக்கப்பட்ட அந்த சென்னை மத்திய சிறையை பற்றி வேறு சில தகவல்களை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னை மத்திய சிறை அந்தமான் தீவுகளுக்கு நாடு கடத்தப்படக்கூடிய ஆயுள் தண்ணை சிறைவாசிகளை இங்கு வைத்திருந்து மாற்றுவதற்காக வைக்கப்படும் சிறை இது டிரான்சிட் பிரசன்ட்ரு சொல்வார்கள் அந்த நாள் தான் இங்கே வந்து தண
தன்னணி சிறைவாசிகள் இங்கே இருந்ததில்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் சுதந்திர காலத்துக்கு முன்பாக ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் வீர சவர்க்கார் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் போன்றவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் பல்வேறு எண்ணற்ற சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளை இங்கே விடுதலை சிறைவாசிகளாக வைத்திருக்கிறார்கள் அதேபோல் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இருமுறை இங்கே சிறையில் இருந்திருக்கிறார் இப்போ சட்ட எரிப்பு நகலை எதிர்த்ததற்காகவும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜெயலலிதாவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு வந்திருக்கிறார் அது மட்டுமில்லாமல் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இங்கே விசாரணை சிறைவாசியாக சில நாட்கள் இருந்திருந்திருக்கிறார் மரியாதைக்குரிய உலக தமிழருடைய போராளியாக வழங்கக்கூடிய பிரபாகரன் அவர்கள் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுடைய தலைவர் மாணவிக பிரபாரன் அவர்கள் இங்கே சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு புகழ்பெற்ற சிறையில்தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் கடைசியாக இப்பொழுது கூட சங்கராச்சாரியார் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தார் ஜெயலலிதா இங்கே வைக்கப்பட்டிருந்திருக்கிறார் பல்வேறு புனிதர்கள் இருந்த இடத்திலும் சில கொடுங்குற்றவாளிகளும் இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இந்த சிறை இப்பொழுது இங்கே இல்லை ஆனாலும் அந்த மண் பல்வேறு வரலாற்று உண்மைகளை பேசும் அந்த வரலாற்று உண்மையில் கொண்டுதான் தளபதி அவர்கள் மிசா சிறையில் இருந்தது அந்த மிசா சிறையில் இருந்தது அந்த மண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் இப்பொழுது களங்கம் கற்பிக்க நினைக்கக்கூடிய களங்களுக்கு அது தெரியாது அவங்க எதை எடுத்தாலும் அத்தனையும் ஆபாச கதைகள் ஒரு புத்தாண்டுக்கு ஒரு கதை சொல்றீங்களா சித்திரை புத்தாண்டுன்றாங்க அதுக்கு அவங்க சொல்ற ஆபாச கதைகள் இருக்கே அது காது கொடுத்து கேட்க முடியாது அதாவது ஆம்பளைக்கும் ஆம்பளைக்கும் குழந்தை பிறந்துச்சாமா அதுவும் எப்படின்னா அஹ் கையை தொட்ட உடனே பிறந்துருச்சாமா அதனால அவருக்கு பேர் வந்து ஐ கையப்பன் அவர் வந்து ஐயப்பன் ஆயிட்டாராமா இதெல்லாம் எவ்வளவு கேவலமா இருக்கு அதை விட இந்த பிள்ளையாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொழுக்கட்டை பொம்மை ஒன்னு தூக்கிட்டே வருவானுங்க பாருங்க அந்த பிள்